大家好，现在我们身处的这个地方是皇家加勒比罗文的海洋魅力号。今天这期视频呢，是为大家带来一期游轮旅行前必看，如何帮你在游轮上节省一千块钱，一千块钱以上美金的 T 级基金。废话不多说，让我们现在就开始。首先，第一个省钱的方法就是一定要提早订游轮，越早越好。呃，像我们是提前半年。订的这艘皇家加勒比的海洋魅力航游轮，提前半年订的时候，我们这个八天七晚是加了税以后是不到一千五一个人，包括了船票、吃的、玩的，所有的价格。呃，我自己觉得对于八天七晚和临近圣诞的这个日期来说，还是比较值得的。你们在自己的时间允许的情况下，一定要认真的对比一下各大游轮的各项航程的具体信息。旅行社定，你可以仔细的咨询他们，问旅行社有什么特殊的优惠，或者如果你自己在各大游轮的网站上点那种接收他们的促销优惠消息邮件，这样他们有什么力度比较大的折扣都会发给你。不着急的时候就可以随时收着看着，有合适的 deal 就可以立刻下单。除了对比每个航程的性价比之外，还有一点就是一定要仔细看一看有没有给你在船上的 onboard credit， 因为这个 credit。是可以是不管你在船上消费任何东西都可以使用的。我们这一次两个人一共有一百多的 onboard credit， 嗯，就等于在你有一百多的现金在船上可以随意消费。在订游轮的时候，可以着重看看这一点。我看有的有写高至二百五十块钱的船上的现金，这样一整个船上的 WiFi 钱都出来了。所以如果你提前订好游轮，不仅在游轮的价格上有优惠，你还可以在 onboard credit 上取得最高可达二百五十到三百美金的优惠。第二点，在游轮上，虽然所有的吃的都是免费的，但是任何的饮料、汽水都是要收费的。一杯可乐售价三块五美金。如果你是像我们这样平时没事就喜欢喝点汽水或者甜水饮料的朋友们，那么一定要听好，一定一定要自己携带一箱饮料上船。游轮公司是不管你自己携带饮料上船的，你可以放在行李里面，上船的之前就托运进去，没有人会管你。你想。一天至少吃两顿饭，每顿饭吃的时候配着那么多各种各样的美食，只有一杯冰水或者柠檬水喝，或者你要买一杯饮料，那就要花三块五美金，还不加给服务员的小费，这是多伤的一件事情。一杯饮料四块钱，两个人八块钱，一天下来至少吃两顿饭，这样就是十六块钱，至少要花在饮料上面。你想想乘以七，算过来。十六乘以七等于一趟游轮坐下来，你至少花一百一十二美金在饮料上面，这还是你省的。事业成功或者比较土豪的朋友不介意这件事情，但是像我们这样年轻的辛辛苦苦的上班族，还是喝不起每天这样的饮料的。所以自己带一箱十二块十五块的饮料，两个人八天七晚的航程就够够的了。刚才我提到了，在船上点任何的饮料和汽水，全部是要收费的。大家想一想，连饮料都是要收费，何况酒精饮料？酒精饮料这种东西是不允许乘客自己带上船的，除了我刚才提到的可以携带，应该是一个房间可以携带两瓶啤酒或者一瓶红酒之外，是不可以携带任何酒精饮料上船的。任何游轮都是不可以的，是违反游轮或者海上航行规定。在你没有机会自己携带酒精饮料上船的情况下，可以怎么做呢？一很爱喝酒上船之后，首先去购买酒精饮料套餐。酒精饮料套餐就是包括所有的啤酒、白酒、红酒、洋酒。全部都是免费的，无限续费。刚上船的时候，我俩去问了一下，好像这种酒精套餐只需要四百多美金一个人的。虽然乍一听这个价格很贵，但是如果你是真的爱喝酒的人，买这个套餐其实是超值的。因为我给大家算一下，船上最便宜的买一瓶啤酒的价格是七块八毛五,五美金，一小瓶还不是像我们。中国那种大瓶啤酒是一小瓶，这还不算给服务员的小费，给服务员的小费一般至少要百分之十五起吧。一杯鸡尾酒呢，最便宜的是十三美金起，还不算小费哦。一杯纯的威士忌白兰地，一小杯也就一两盎司，最低最低是十块钱，最高可以到十八或者二十块钱。这个看你买酒的需求和你的消费能力。然后对于红葡萄酒、白葡萄酒或者气泡酒之类呢，最便宜的是十二十三块钱一杯，贵的可以有二十美金左右一杯的，就会是一杯葡萄酒正常的给你到半杯差一点点那个高度。那如果我们算它十二美金，加上小费，至少要十四十五美金。有的朋友可能会说，去个正常的酒吧或者去个正常的夜店也是这个价格呀。但是你想一想，你去正常的夜店，你最多一周去一两次吧。爱 party 的朋友连续三天也足够了吧？但是你想想，你在游轮上待几天，你要待七一个晚上，七一个晚上每天晚上都歌舞升平，有各种酒吧、各种表演着你。
，哎，还有爵士主题的，还有乡村主题的酒吧，还有摇滚主题的酒吧，还有钢琴主题、吉他主题的酒吧。像我这样一一年喝几次酒的人，在这个船上都觉得，我随时都想喝这一杯酒。张辉成了古人都喜欢去世外桃源，来什么的都喜欢喝着小酒作诗，因为真的在世外桃源拿着一杯酒，你会不自觉的回味一下自己的人生，或者是总结一下自己这一年的经历。所以你是真的很爱喝酒，你一天四五杯酒肯定满足。我是认真的。对呀，我中午吃饭的时候喝一杯，晚上吃饭的时候喝一杯，下午去机场音乐会喝一杯，晚上有各个 DJ 活动，你在船上，第二天也更早起。跳跳舞、喝喝酒、什么嗨一下，谁天天没喝事情？所以不不知道你喝几杯。这样我们算你每天五杯起，每杯平均十三块钱，再乘以七天，我们把上船下船算一天，我们刨去。是四百五十五块钱，这个是你少不喝的情况下，也是喝酒很多的朋友在这个情况下购买了四百多块钱的酒水饮料套餐，就是划算的了。因为你可以不控制自己每天喝多少杯，但你可以喝的尽兴，因为它是所有的你畅饮，不管多贵的酒你都随便喝。你可以每次都喝二十块钱一杯的酒，也没有人会管你。当然，你是如果像我是这样，就是对喝酒没有太大兴趣，单点一杯要十好几美元，但是我们每天就算喝两杯，有的时候还不喝。这样算下来，大概二百多块钱也撑死打住了，就不需要去购买四百多块钱的酒类套餐了。还有一点，如果有的朋友想在迈阿密上船的时候不需要带酒精饮料什么，那我下船旅游的时候看到那么多卖酒的，可不可以买一些再多个带回船上？那是不可能的，因为你每次下船回船上的时候都要再重新过一遍安检，所以不要妄想可以偷偷的带任何的酒水上船。第三点。关于在游轮上吃饭，呃，游轮为了分流，会每一个乘客的房卡上都会写着你固定的正餐的用餐的餐厅和你的用餐时间范围。这个固定用餐餐厅是一个等于半正式餐厅，一般是欧式或者美式的。会比如说有牛排呀、啊、海鲜呀、啊，或者蜗牛，我们还点了金蜗牛，算是比较正式的晚餐的餐厅。但是如果你不想，因为像我们。比较懒散，吃饭也比较快，不想去正式的餐厅等一道前菜、一道汤呀、一道主菜，再放到甜点，一顿饭吃下来两个小时就过去了。对他们真的很慢，你还没法催，因为每个人都是这么等的。除了固定餐厅，你还有很多其他的餐厅选择，比如是有健康的蔬菜类餐厅，比如说有披萨店，比如说有肉个汤，还有比如说有我们的自然自助餐厅。我自助餐厅真的是。他吃过的天品，这自助餐里涵盖了全世界各国的，有各种大地方的狗，海鲜类的狗，汉堡热狗，薯条、炸鸡、炒菜、炒面、炒饭、意大利面，呃，炸猪手、烤牛肉、烤猪肉、烤鸡腿，还有冰激凌，各种甜品，各种饼干，各种蛋糕，各种蔬菜，各种沙拉，各种水果，这应有尽有。这些自助餐厅呢，对所有船上的乘客都是免费的。免费的另一点好处就是，你可以随便的把它带出自助餐厅，在外面的自助餐厅是无法想象的，是我在船上坐在夜生的那么丰富。然后六七点吃完晚饭，然后十一点、十二点，甚至一两点嗨完一圈之后又饿了。但是那个时候你能免费拿到，没有别的，就是连白水你可能都没有什么地方可以打，只有在餐厅里可以打白水。船上免费的餐厅一般都九点就关门了，所以你晚上饿了的话是没有地方去吃饭的。所以如果晚上活动多或者容易饿的朋友们，你推荐你们可以在晚上吃完饭，可以拿两个盘子，盛一点水果，盛一点沙拉。爱吃的朋友盛一点炸鸡和薯条的汉堡，或者拿一个热狗或者炒菜、炒菜、火腿什么的，你都可以拿回房间，现在放在房间里，然后就去嗨。回来饿了之后，直接吃，吃完你直接放在门口，那个服务员就会帮你收走了。或者等着第二天来打扫房间的时候 ，housekeeping 会帮你收走。上一次做游轮的时候，我不知道，我以为自助餐厅不能偷偷的往外拿东西。但这次我发现，我们那么多人都捧着大盘小盘的好吃的，坐电梯回房间。这次我也学精了。六点。优点就是，虽然船上的酒水都要钱，但是如果你不爱喝酒，这是不是代表你就不可以去酒吧看各种表演吗？你在船上去各种酒吧看各种类型，不管是现场乐队、爵士乐、钢琴、吉他或者摇滚乐表演的话，都是免费机票，没有人强制性一定要消费的，就是你自己端一杯饮料进去就可以，坐在那里坐一两个小时，欣赏一下船上或者是加勒比海上人民的风情，或者音乐，都是一件特别美好的事情。啊，所以千万不要有压力，不要以为自己说好、啊、我不喝酒，服务员会不会会一直盯着我？真的不会，甚至我俩进去想点酒都找不到服务员，所以千万不要担心进去了不喝酒会觉得奇怪。刚才我们提到了在游轮上面买酒水、买饮料都是非常昂贵的事情，游轮上的按摩服务是更贵、更高级消费的一件事情。我去咨询了一下，在游轮上按摩七十五分钟的按摩是一百五十多美元起，这还不算服务费。如果是九十分钟一个半小时的按摩呢，是二百多美金起，还不算服务费哦。所以你是不是以为都体验不了这享受的活动呢？并不是，经理一定要认真的看每天游轮上的每一时刻的安排。
，因为自由论上不同的天、不同的时间段都会提供，比如说葡萄酒或者是。香槟八折的活动，就是在这，比如说四点到下午四点到五点这个时间段，去这个酒吧去购买任何的酒水，都会有八折的优惠。或者我看到了有免费的按摩体验，是体验，所以不要奢望这个按摩会有多长。但是船上有三四天都会，下午的时候都可以长为一个小时按摩体验活动，所以资金不是那么充裕，一定要盯好船上的时间表，然后提早去排队体验免费的。或者打折的按摩，或者一种服务。哦、oh, ，我要提醒大家一点，因为这个情况发生在了我的身上。像我们第一天到晚上，晚上就去了一个现场乐队表演的 live bar， 去点了几杯酒，喝了一下。然后那天那个刷房卡结账的时候，就是自己单写服务费，就是他的账单上面是我们喝的酒的价格和底下可以来让你写的多少的小费，多少的服务费。但是我们昨天又去的时候，不知道为什么那个服务员给来的账单上面不仅有酒的价格，还多了你来专门的服务费，那有八块多吧，八块多的服务费。就相当于百分之十、百分之十几服务费加在了账单里面，但它底下还是有一栏让你去填自己的 tip， 请你在结账的时候可以仔细看一下账单，你没仔细看的话就会给两倍的小费，尤其是当它服务还不是很好的时候，你就会觉得血贵。一八点，船上每天晚上都有各种各样的表演，各种各样的演出等着你去看，千万不要错过。因为在外面看任何一场戏的演出，两个人去就要上百美金，尤其是如果你提早去等场的话，就会有前排的座位。你想想，前排的座位又是另一个价格的 level 了。所以，朋友们在船上的各种各样的表演都一定要去看，看好时间，不要错过。有一共有七个不同的表演可以让你去看，就是每天晚上你都可以去看不同的人、不同类型的表演。船上每天晚上的演出包括一部百老汇的音乐剧，时长大概两个半小时；一场花样滑冰表演，时长是不到一个小时；一场披头士或者音乐表演秀，时长是两个多小时。如果你对这个有情怀，可以再去看。一场水幕表演，一场蓝色星球表演，第六个是脱口秀的表演，还有一场是比较针对青少年或者儿童的，是一场黑光幕表演秀。一共七场不同的演出，他会安排在每天都有没有两三场不同的演出在进行，但是穿插在这个八天之内，但可以给自己一定要安排好，每天看哪个，这样每期嘛可以看不同样的七场表演。我自己尤其的推荐了百老汇的音乐剧，因为演的真的特别专业。哦，还有一个是水幕秀，还有第三个比较推荐的是花样滑冰秀。这些表演都不会因为你是在游轮上，你是免费去看的，而有任何的观众敷衍。所有的演员们都是百分之百的努力，包括舞台效果、舞台布景、主持、灯光都是百分之百的诚意。绝对不会因为你说啊，这些乘客都是随便就来看的，然后就敷衍给观众敷衍的表演，绝对不会这样。这一点我还是觉得皇家酒店旅游人是很棒的一个游轮公司。嗯，一八一九点，啊、哦，我已经算不清是第几点了。我们就算是第九点吧。船上船的时候，你没有办法，你不需要购买船上的 WiFi 套餐。当然，如果你说就是可以与世隔绝八天的人是佩服的，但是我们这种普通人是做不到的，所以一定会需要 WiFi 这个东西。在船上呢。如果你想使用 WiFi， 一定要购买 WiFi 的套餐。一档是可以只刷文字，就比如说你刷微信可以，你刷上小，你打网页可以，但是绝对不要有图片，不能看视频，因为不是不能吧，是你根本打不开。第二种就是我们购买的有可以浏览视频和图片的无线套餐。所谓的能看视频和无线的套餐，基本上就是能打开 YouTube， 就你发微信是没有问题的，发个社交媒体，你打卡一下我在这，我在这，我在这，我在这。我刚才我们说到套餐，它不仅分这两类，它还分一台设备、两台设备，一共多到四五台设备。就是价格会不一样，就一个设备，就是说，比如说现在我跟韩仔两个人一起来了，我的手机在用 WiFi， 他如果想联网的话，就一定把我踢下去，他才可以登录。就只有一个设备可以同时在线，那个套，一个设备的价格应该是一百三左右。那我比较推荐两个人情侣来玩呢，是购买那种两个 device 的，一个设备可以浏览网页和视频的套餐。我们这个套餐是二百三十美金，因为坐游轮前你一定要。哦，这也是一个小气。坐游轮前，你一定要在自己的 iPad 里或者手机里下好无数个你未来十天内可能想看的电影、电视剧还有综艺，因为在船上你不可能试图下载任何的视频，你打开也会很慢，所以你最好一定要自己下来。像我自己下了十几个 G 的视频过来的，虽然我在船上没什么时间看，但我比较忙着在录视频，在在玩。但是有的时候就想在游轮上享受，慵懒着躺着坐在阳台上看风景、看视频、读书的朋友们，一定要自己下好各种各样的视频和小说过来。要不然你在游轮上什么都打不开。